बाहर ही गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू सी द एनालिसिस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द हैप्पी प्रिंस दिस स्टोरी इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड लेट अस हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी इट इज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड द स्टोरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1888 इट इज वन ऑफ वाइल्ड्स मोस्ट बिलवेड टेल्स इट इलस्ट्रेट्स हाउ ट्रू हैप्पीनेस इज ऑब्टेंड नॉट थ्रू मटेरियल वेल्थ बट बाय प्रैक्टिसिंग द वर्च्यूज ऑफ चैरिटी सैक्रिफाइस एंड सेल्फ डिनाइल हा वीडियो में आप द हैप्पी प्रिंस हा कथे एनालिस बढ़त आहोत विविध पॉइंट अपने यठिका डिस्कस कराएँ पेला पॉइंट है द हैप्पी प्रिंस इज अ फेवरी टेल डिस्कस हैप्पी प्रिंस हि कथा परिकथा है ये चर्चा करा नो डाउट द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस इज अ फेवरी टेल इन अ फेवरी टेल वी फाइंड अनरियल कैरेक्टर्स लाइक फेरीज जायंट्स विचेस एंड टॉकिंग एनिमल्स It is a story which is hard to believe. The events of a fairy tale do not happen in real life. The most important quality of a fairy tale is that it always has a happy conclusion. The happy prince is pari katha hai yath kunta vad nahi kai shanka nahi. Fairy tale madhe aap lela vidyarthi mitra no unreal characters paaye la milta jasa kai pari kai akral vikral roop asnare ashe rakshashi vyakti. विचेस मजे चेटकीन एंड टॉकिंग एनिमल्स मजे बोलना प्राणीसुद्धा हि कथा विश्वास ठेवनेसारखे अपने वाटत नहीं इट इज हार्ड टू बिलीव एंड द इवेंट्स य कथेमदल ज्या इवेंट्स आता प्रत्यक्ष जीवनामद वास्तविक जीवनामें घड़ता अपने दसत नहीं आ एक मोस्ट इम्पॉर्टंट क्वाटी परिकथां ही कि कन्क्लूजन ये नेहमी हैप्पी आते हैप्पी एंडिंग दिल्ली वेन वी रीड द स्टोरी वी फाइंड दैट इट इज परफेक्ट फेरी टेल इट फुलफिल्स ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फेरी टेल फर्स्टली वी फाइंड टू इमेजनरी कैरेक्टर्स ए टॉकिंग स्वेलो एंड ए टॉकिंग स्टैच्यू इन अवर डेली लाइफ वी डू नॉट फाइंड सच कैरेक्टर्स जेवी कथा वाचतो अपने लक्षा ये कि परिकथेला आवश्यक सर्व पैरामीटर्स या कथेला जस कि परिकथेमे जसे का ही विविध आस्पेक्ट है तो यह अपने दोन काल्पनिक कैरेक्टर दिस्त एक मजे बोलना स्वेलो आ दुसरा मजे बोलना स्टैच्यू आप दैनंदीन जीवनामदे अपने अशा पद्धति कैरेक्टर आड़त नहीं सेकंडली वी वी सी द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस शेडिंग टीयर्स ऑन द सफरिंग्स ऑफ द पुअर ही हैज ए सफायर आईज एंड ए लेड हार्ट हवेवर He can see through these sapphire eyes and has love and sympathies for the poor in his lead heart. This is highly unbelievable and it does not happen in real life. A statue has no eyes and no heart. Dusra aspect fairy tales hai theek ani tanto tanto lagu hoto to asa ki ha jo happy prince ta statue hai to radto. Kara mujhe statue kyu kadhi radu shakat nahi. Pan ya kathetla statue matra ha asru dhato ta cha. शहर गरिबांच दुख बगितर ते दोन सफायर के डोले हैं एक लेडच हार्ट है खर मे सफायर के डोले मजे सफायर एक मौल्यवान असा डायमंड प्रकार तो यापसन ते डो बनवे डोनी ऐक्चुअली दिसू शकत नहीं पन य कथेम मात्र दिस्ते दाखवल है ही कैन सी द सॉरो ऑफ द पीपल विथ हिज आईज एंड हैज लव एंड सिंपथीज फॉर द पुअर इन हिज लेड हार्ट आज्या लेडपासन बनने शिशापासन बनने हृदया गरिबानकरिता सहानुभूतिसुद्धा है और प्रेमसुद्धा है दिस इज हाईली इन बिलेबल खर मे अत्यंत अविश्वसनीय है परंतु इधे मात्र अपने सत्य है दाखवल है मजे परिकथे हा दुसरा आस्पेक्ट थर्डली We see that the swallow first picks off ruby sapphires and then gold covering without any tools. This is unbelievable. This is a very important point in the story. That the swallow does not use any tools. 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 चौथा मुद्दा या कथे का जो शेवट है तो सुधा परिकथे प्रमाण है नो डाउट द स्वेलो एंड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस आर डेड एंड लाय ऑन द डस्ट हिप हवेवर दिस इज नॉट द रियल एंडिंग 
the real ending is that the swallow will always sing in the garden of paradise and the happy prince will always praise god in city of gold जो क्लायमॅक्स कथेचा आहे एंड जो कथेचा आहे त्या त्याचा सार याच पद्धतीने आहे की जे सत्कर्म करणारे व्यक्ती असतात तर त्यांना स्वर्गामध्ये जागा मिळते आणि जे दुष्कर्म करणारे व्यक्ती असतात त्यांना नरकामध्ये जावं लागते तर अशा पद्धतीचे या हॅपी प्रिन्स कथेचा शेवट कन्क्ल्युजन लेखकाने या ठिकाणी मांडलेला आहे सो दिस इज क्वाईट अ हॅपी एंडिंग अँड फुलफिल्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट रिक्वायरमेंट ऑफ अ फेअरी टेल परिकथेचा आवश्यक असणारा पॅरामीटर तो म्हणजे त्याचा शेवट गोड असावा तो या ठिकाणी प्राप्त होतो कारण त्यांना स्वर्गामध्ये स्थान मिळते म्हणून देअर फोर वी कॅन कन्क्ल्यूड दॅट द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स इज अ परफेक्ट फेअरी टेल यावरून असा निष्कर्ष निघतो की ही कथा परफेक्ट फेअरी टेल आहे पुढचा पॉईंट हाऊ हॅज द रायटर ब्रॉट आउट पॉवर्टी इन द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स लेखकाने द हॅपी प्रिन्स या कथेमध्ये दारिद्र्य कोण्या रेफरन्सने आणि कशा रीतीने सादर केलेला आहे बघूया द रायटर हॅज ब्रॉट आउट पॉवर्टी इन अ व्हेरी ब्युटिफुल मॅनर द सन ऑफ द टेलर इज सफरिंग फ्रॉम फिवर ही इज थर्स्टी अँड आस्किंग फॉर ऑरेंजेस हवेवर शी इज अ पुअर टेलर शी कॅनॉट बाय ऑरेंजेस फॉर हर सन शी इज एम्ब्रॉयडरिंग पॅशन फ्लॉवर्स फॉर द क्वीन्स मेड्स ऑफ ऑनर हर पॉवर्टी इज व्हेरी टचिंग द पॉवर्टी ऑफ द रायटर्स ऑफ द व्हिक्टोरियन एज हॅज ऑल्सो बीन रिफ्लेक्टेड व्हेरी ब्युटिफुली द यंग रायटर इज कोल्ड अँड हंगरी हंगर हॅज मेड हिम फेंट लेखकाने या ठिकाणी दारिद्र्याचं दर्शन दारिद्र्य दाखवत असताना लिहित असताना असं दाखवलं आहे की कथेमध्ये एक शिवणकाम करणारी महिला ती मेहनत करून उदरनिर्वाह चालवून राहिली आहे परंतु तिला पाहिजे त्या प्रमाणात काही मेहनतीचं फळ मिळत असताना दिसत नाही तिचा मुलगा आजारी आहे त्याला भूक लागली आहे तो ऑरेंज मागतो आहे त्याला द्यायला मेडिसिन द्यायला सुद्धा तिच्याकडे पैसे नाहीत आणि ऑरेंज विकत घ्यायला सुद्धा तिच्याकडे पैसे नाहीत आणि ती काम काय करून राहिली आहे तर राणीच्या एका विशिष्ट फंक्शनकरिता जो ड्रेस ती राणीकरिता शिवून राहिली आहे त्यावर तर त्यावर एम्ब्रॉयडरीचं काम करून राहिली आहे तर तिचं दारिद्र्य हे फार टचिंग आहे दुसरा एक आस्पेक्ट या ठिकाणी आढळतो तो म्हणजे लेखकांच्या दारिद्र्याचा व्हिक्टोरियन कालखंडामध्ये विशेष करून लेखकांना पाहिजे त्या प्रमाणात अर्निंग मिळत नव्हतं किंवा त्यांची कमाई एवढी होत नव्हती तर अत्यंत दारि दरिद्री जीवन त्यांना जगावं लागत होतं ते या कथेमध्ये जो एक तरुण लेखक दाखवला आहे त्यावरून आपल्याला दिसत आहे द लिटल विपिंग मॅच गर्ल अल्सो डेपिक्ट द पॉवर्टी ऑफ द व्हिक्टोरियन एज त्यानंतर एक गरीब लहान मुलगी तिच्या दारिद्र्यामुळे तिला जे काही चटके सहन करावे लागत आहेत तेही या ठिकाणी प्रतिनिधित्व करते आहे व्हिक्टोरियन कालखंडामधील दारिद्र्याचं शी हॅज नो शूज ऑर स्टॉकिंग्स अँड हर लिटल हेड इज बेअर द बेगर्स आर सिटिंग ॲट द गेट्स ऑफ द हाऊसेस ऑफ द रिच पीपल इन डार्क लेन्स देर आर चिल्ड्रेन हू हॅव व्हाईट स्टार विंग फेसेस दे आर लुकिंग आउट लिस्टलेसली ॲट द ब्लॅक स्ट्रीट्स पीपल डू नॉट हॅव देअर ओन हाऊसेस they go to little boys are lying under the archway of a bridge it is cold so they are lying in one another's arm to keep themselves warm they are very hungry naridracha daridracha atyant white drushya ya thikani lekhakane dakhavnyacha prayatna kela hai ki tya shaharatil ji garib lahan lahan mula hai tar tyanna thandicha kadakyacha thandicha divasan madhe angavar ghyayla pangrun milat nahi tyamule एकमेकांच्या जवळजवळ राहून ते शरीराला ऊब देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात सो दिस इज द हार्श रियालिटी ऑफ द सोसायटी दॅट ही हॅज पॉइंटेड आउट सो देअर फॉर ऑल दिस सजेस्ट द पॉवर्टी ऑफ द व्हिक्टोरियन एज व्हिक्टोरियन एजमधील पॉवर्टीचं वर्णन या ठिकाणी लेखकाने तंतोतंत सादर केलेलं दिसत आहे द नेक्स्ट पॉईंट टू बी डिस्कस्ड इज हाऊ हॅज द रायटर ब्रॉट आउट एक्सप्लॉयटेशन इन द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स द हॅपी प्रिन्स या कथेमध्ये लेखकाने एक्सप्लॉयटेशन म्हणजे पिळवणूक कशा रीतीने मांडलेली आहे पिळवणूक नेहमी पॉवरफुल व्यक्तींकडून पॉवरलेस व्यक्तींची होत असते तर तेच या ठिकाणी लेखकाने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे द रायटर हॅज ब्रॉट आउट एक्सप्लॉयटेशन व्हेरी ब्युटिफुली द पीपल ॲट कोर्ट द ज्यूज अँड द रिच आर एक्सप्लॉयटिंग द पुअर द मेअर अँड द टाऊन काउन्सिलर्स रिप्रेझेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पॉवर 
The son of the shrimpses is suffering from fever, but she cannot attend to him. She is embroidering passion flowers for the queen's maid of honor to wear at the next court ball. The poor are working hard, but they cannot buy even oranges. This is the worst kind of exploitation. या ठिकाणी कोर्टामधले लोक कोर्ट म्हणजेच दरबारी दरबारात राहा असणारे जे दरबारी आहेत जे सरदार आहेत ते द ज्यूज म्हणजे व्यापारी अँड रिच म्हणजे श्रीमंत हे गरिबांचं एक्सप्लॉयटेशन करताना दाखवलेले आहेत यामधला जो मेयर आहे आणि दो जे काउन्सिलर्स आहेत म्हणजे नगरसेवक आहेत आणि नगराध्यक्ष वगैरे ज्यांच्या हाती सत्ता आहे त्या शहराची ते सत्तेचं एक्सप्लॉयटेशन कसं करतात हे त्या ठिकाणी दिसते या ठिकाणी असणारी शिवणकाम करणारी ती सिमस्ट्रेस सिमस्ट्रेस म्हणजे शिवणकाम करणारी तर तिला तिच्या मेहनतीचं फळ मिळत नाही तिचा मुलगा आजारी असूनही त्याची देखरेख ती करू शकत नाही कारण ती जर त्यामध्ये वेळ घालवते तर तिला मजुरी मिळणार नाही म्हणून तिचा मुलगा तापाने फणफणत असताना सुद्धा तिला काम करावं लागते आहे तर हेच ट्रॅजेडी या ठिकाणी त्याने मांडलेली आहे पुअर आर वर्किंग हार्ड बट दे कॅनॉट बाय ऑरेंजेस ऑल्सो सो अत्यंत वर्स्ट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन या ठिकाणी ऑस्कर वाईल्डने मांडलेलं दिसत आहे ऑन वन साईड सम पीपल आर सो पुअर दॅट दे आर स्टार्विंग अँड ऑन द अदर हँड द रिच आर मेकिंग मेरी अँड द ज्यूज आर वेईंग आउट मनी ऑन कॉपर स्केल्स पैशांचं असमान वाटप समाजामध्ये जे आपल्याला आजसुद्धा पाहायला मिळते हे त्या व्हिक्टोरियन कालखंडामध्ये सुद्धा होतं ते जसंच्या तसं लेखकाने या ठिकाणी सादर केलेलं आहे की श्रीमंतांची श्रीमंती एका बाजूला आणि गरिबांची गरिबी दुसऱ्या बाजूला तर हे दोन ऑपोजिट गोष्टी एकाच वेळेला एकाच शहरामध्ये वास्तव्यास आहेत किंवा ते अस्तित्वात आहेत याचं दर्शन या ठिकाणी लेखकाने या ठिकाणी करून दिलेलं पाहायला मिळते द रायटर्स ऑफ दॅट टाईम आर ऑल्सो बीइंग एक्सप्लॉयटेड त्या कालखंडातले लेखक यांचं सुद्धा एक्सप्लॉयटेशन या ठिकाणी त्याने मांडलं आहे दे आर cold there is cold and they are hungry also the mayor and the town councillors are exploiting their powers each one of them himself wants to have built statue the mayor even issues a proclamation that birds are not to be allowed to die there this is purely an exploitation of power satyacha exploitation kasha ritine hote he mayor cha tya atyanta अवाजवी प्रोक्लेमेशनवरून आपल्याला दिसून येते की तो एक फरमानच काढून टाकतो की या शहरामध्ये पक्षांना मरण्यास मनाई आहे तर सत्ता माणसाला काय करायला भाग पाडेल सांगता येत नाही स्वतःच्या स्वार्थासाठी स्वतःचं महत्त्व वाढवण्यासाठी कशा रीतीने निसर्गातील आस्पेक्ट्सलासुद्धा ते एक्सप्लॉयट करू शकतात याचं हे उदाहरण पुढचा पॉईंट हाऊ हॅज द रायटर ब्रॉट आउट हिपोक्रेसी इन द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स द हॅपी प्रिन्स या कथेमध्ये लेखकाने हिपोक्रेसी कशा रीतीने उद्धृत केलेली आहे म्हणजे ढोंगीपण समाजातील काही व्यक्तींचं कशा रीतीने लेखकाने मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे बघा द रायटर हॅज ब्रॉट आउट हिपोक्रेसी इन द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स इन अ व्हेरी ब्युटिफुल मॅनर वन ऑफ द टाऊन काउन्सिलर्स डज नॉट हॅव आर्टिस्टिक टेस्ट बट ही वॉन्ट्स टू शो दॅट ही हॅज दॅट आर्टिस्टिक टेस्ट ही प्रेझेस द ब्युटी ऑफ द हॅपी प्रिन्स इन द मोस्ट in artistic way he says that the statue is as beautiful as a weather cock his simile shows how ignorant he is he is so hypocrite that he acts that he is not quite useful for the fear of the people because in those days people believed that art must have had some usefulness otherwise it was bad art ढोंगीपणाचं एक उदाहरण या ठिकाणी लेखकाने मांडलेलं आहे त्या टाऊन काउन्सिलर्सपैकी एक जो काउन्सिलर आहे म्हणजे एक जो नगरसेवक आहे त्या शहरामधला म्हणजे ज्याच्या हाती सत्ता आहे तर तो कसं त्याला आर्टिस्टिक सेन्स आहे किंवा कलेची जाण आहे याचं ढोंग करतो खरं म्हणजे त्याला आर्टमधलं कलेमधलं किंवा सौंदर्यामधलं काही समजत नसूनसुद्धा तो हॅपी प्रिन्सची तुलना इतक्या इन आर्टिस्टिक पद्धतीने करतो की त्यावर हसू यावं तो त्या स्टॅच्यूची तुलना वेदरकॉकशी करतो की जी अग अजिबात समर्पक नाही त्याने वापरलेली सिमिली म्हणजे उपमा त्याचं अज्ञान या ठिकाणी प्रदर्शित करताना आपण पाहू शकतो 
तो पुन्हा हिपोक्रेटिकली असं ॲड करतो की ही इज नॉट क्वाईट यूजफुल फॉर द फ्युअर ऑफ द पीपल म्हणजे लोकांची लोकांच्या भीतीला किंवा लोकांना काय वाटेल याचा तो याची तो अजिबात परवा करताना दिसत नाही कारण त्या दिवसांमध्ये लोकांचा असा विश्वास होता की आर्ट मस्ट हॅव हॅड सम यूजफुलनेस की कोणतीही कला म्हणजे सामान्य लोकांचा असा विश्वास होता की कोणतीही कला ही उपयोगाची असल्याशिवाय तिला कला मानल्या जाऊ नये अदरवाईज इट वॉज बॅड आर्ट म्हणजे जी कला समाजाच्या उपयोगी पडू शकत नाही ती बॅड आर्ट आहे अशा पद्धतीचा समज असणारा तो कालखंड तर त्यामध्ये हा टाऊन काउन्सिलर आपल्या फक्त पॉवरच्या भरोशावर कसा ढोंगी वागतो हे दाखवण्याचा लेखकाचा प्रयत्न देन द टाऊन काउन्सिलर्स आर द वर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी दे ऑलवेज ॲग्री विथ द मेअर जस्ट टू गेट हिज फेवर दे आर सो हिपोक्राईट्स दॅट दे इवन रिपीट द वर्ड्स स्पोकन बाय द मेअर वेन द प्रोफेसर सीज द स्वॅलो He writes a long letter to the local newspaper. It is full of so many words that people cannot understand it. However, they still quote it to each other just to show off. Punha ek dusra udharan hypocrisy cha ya madla hai ki je councillors ahet te aplya mayor cha fakt ho la ho milavtat. Karan ekach ki tanna mayor cha favor milvaycha asto manje मेयरची मेहरबानी मिळवण्याकरिता मेयर जे म्हणेल त्याला ते हो म्हणत राहतात म्हणजे एक प्रकारे हुजरेगिरी करत्या करताना त्या ठिकाणी दिसतात म्हणजे हे एक ढोंगीपणाचं लक्षण या ठिकाणी दिसते तर एक प्रोफेसर या ठिकाणी दाखवलेले आहेत ते कसं त्या ठिकाणी स्वतःचं ज्ञान प्रदर्शित करण्याचा प्रयत्न करतात तर एका लोकल न्यूजपेपरमध्ये त्या स्वॅलोविषयी त्या पक्षाविषयी एक पूर्ण पानभर लेख त्या ठिकाणी ते लिहून पाठवतात सो देअर फोर धिस इज हाऊ द रायटर शोज द हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल अशा रीतीने लेखकाने समाजातील हिपोक्रिट लोकांचं वर्णन सादर केलेलं या कथेमध्ये आपल्याला आढळते सो डिअर स्टुडंट्स धिस वॉज द डिस्कशन अबाउट द आस्पेक्ट्स व्हेरियस आस्पेक्ट्स विच आर फाउंड इन द स्टोरी द हॅपी प्रिन्स विच इज रिटन बाय ऑस्कर वाईल्ड हिअर यानंतरचे काही आस्पेक्ट्स जे आहेत ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू ओके थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच